د جهل تروش په باندې روښان رون سهر دی په خر د نګر هر کې مخستا اف منر دی د اسلام رنا خپرونې د پختنې او ځواب برخه ستاسې پختنې او د منار ځوابونه د اولنې ورور شاکر الله ورور یو پختنه دا چې سرتور سره مون کې کنه کې د حدیثو پرانه کې مونږ ته وضاحت وکړئ محترم ورور سرتور سره مون یو د سړي لپاره د زنانه د پاره دی نو که د زنانه سر سرتوري د هغه مون نه کېږي د هغې د پاره سر پټول دا سر پټول دا پرز دی ځکه د هغې سر چې دی اخته چې دی هغه عورت دی او دا په اتفاق د علما او سره چې زنانه سر که خالی د هغې مون نه کېږي نو د هغې دپاره سر پټول دا لازمي دي یو سړی دی نو سړی چې دی د هغې سر پټول لازمي نه دي معنی په سرتور سره مونځ کېږي خو یو یو ښه عادت او یو ښه عمل کول دي او یو د مونځ کېدل دي نو مسلمان نه پکار دي چې هغه کوم ښه عادتونه یې هغه په ځان کې راولي نو خولۍ په سر کول او سر پټول که د مانځه په حالت کې که په غیر حالتونو کې وي د رسول صاحب د هغې صحابه او د هغې عادت دا وو چې سرتور سر به نه ګرځېدله نو پکار ده چې د انسان سره که مانځه حالت کې که په غیر د مانځنې چې هغه پټې خولۍ چې په سرې دا ښه حالت دی خو که چرته د مونږ جایزوالو سره واخلو نو معنا سر پټول د مانځه دپاره څه شرط نه دي او یا سر چې د هغه عورت نه دی چې انسان باندې د هغې پټول لازمي شي خو د سړي دپاره د دې وجه نه که سړی چرته مون سر توره وکړو نو په مانځه کې هیڅ فرق نه راځي اګر که ځینې علما او دې ته کراحت یې تنظیحي ویلی دی خو معنا د کراحت دپاره څه دلیل نشته دی د رسول سلام چې کم عمل و د صحابو چې کم عمل و بلکې رسول سلام صحابو ته فرمایي چې صحابو ته چې رسول الله په یوه جامعه کې مونځ کېږي شریس یوازې یو څادر نو په همهسا سلام ته فرمایي چې وو خو دغه څادر په اوږو باندې هم لږ راواچوه چې لنګم دي او په اوږو باندې هم لږ راواچوي نور علما په اتفاق سره په قهه چې ذکر کوي هغه وایي چې د سړي عورت چې ذکر کوي او د سړي عورت د نامه نخکته د زنګنانو پورې چې د جمهور مذهب دی اګر چې ځینې علما د هغې نخکته لږ منطقې ته عورت وایي نو عورت پټول چې د هغه لازمي دي په دې نه علاوه که نور ځایونه په مانځه کې ښکاره شو چې عورت نه یې نو هغه پروا نه کوي چې یو د هغې نه د سړي سر دی نو مونځ په هغې سره جایز دی چې که سر توره چا مونځ وکړه مونځ کې څه فرق نه راځي خو سره د هغې نه چې ښه عادت دا دی چې مسلمان هغه خوله یې په سر کې که مانځه حالت کې که د مانځه نه بهر د دې ورور دویم پوښتنه دا وه چې په جرابو باندې ما سات څرنګې ده د حدیثو په رڼا کې چې مانا جایز ده که نه جایز ده محترم ورور جرابې چې دي د صحابه او زمانه کې یو خوپیانو لفظ راغله چې پیمان صلی الله علیه وسلم په خوپیانو باندې چې هغې نه منګ تعبیر کوو په موضوع سره او دویم د جرابو لفظ هم راغلی ده چې پیمان صلی الله علیه وسلم په جرابو باندې مسا کړې ده دا حدیث کې د علما او ځینې کلام شته دی چې مراد د دغو جرابو نه خوپیان دی او که نه جرابې ځکه جرابې چې دی هغه چیز ته ویلې کېدی چې د پښې نه خلک را تاوي و زمانه کې چې هغه ځان له شکل لري او په خپ کې کلکه بندېږي نو دغه ته جرابو ویلې کېدی شي خو ډېر علما دا حدیث صحیح کړی دی او وایي چې ما سا چې ده د مسلمان دپاره دا په دین کې یو اسانتیا او تخفیف دی نو څرنګه چې موضوع په پښو باندې او سړی سفر یا د کور حالت کې چې همیشه دپاره هر او داسه کې دا غې انځل یو مشقت او تکلیف دی او رب العزت اجازت ورکړی دی په همس هم ډېره حدیث چې تواتور تر رسېدلي دي چې مسلمان سړی یا په همس هم خپله په موضوع باندې مسا کړې ده نو جرابې چې دي هغه په معنا د موضوع باندې دي او ایستل یې هم دا شان تکلیف لري که موضوع ایستل هر وخت تکلیف و نو دی وجنا نه په جراب باندې مسا کول دا جایز دی لکه چې دی باره کې حدیث راغلی دی بل امام احمد بن حنبل رحمه الله غوې چې د یو ولس صحابه ونه دا ثابت دی او ته نقل دی چې هغه په جراب باندې مسا کړې ده دا د ځینو علماء کې څه اختلاف شته دی حتی کې د امام صاحب صاحبین چې هغه ویل چې په جراب باندې مسا جایز ده او امام صاحب ته خلاف کو خو په اخر کې چې د وفات کېدل نه مخکې امام صاحب خپل هغه وبر او وختل او داسې وکړه او چې مریضو د خلکو په مخ کې په جراب باندې مسا وکړه چې دا په دې دلالت کوي چې امام بحنی پر رحمه الله دا مخکنه مسئله نه رجوع کړې ده او د هغې په نیز باندې هم مسا چې دا په جراب باندې دا جایز ده نو د اخناف و مذهب د هغې خلاصه هم دا ده چې په جراب باندې مسا جایز ده او د نورو خو ډېرو علماوو د ډېرو صحابه نقل دي چې په جراب باندې مسا جایز وای نو دې ته ناروا ویل که چا زړه نه منی یا عمل پې نه کوي خپله ډېر کار دی خو هغې ته ناروا ویله او یا که چا په جراب باندې مسا وکړه او د هغې سمونځ وکړه هغې ته ناروا وایي دا د اسلام نه لرې خبره ده د دې خور پوښتنه دا وه چې یوه زنانه چې هغه دا وکړه چې ما سره خاپیرې دي او د خلکو نه پیران پاسوم یا دا کوم یا دا دوایي کومه نو دغو ته تګ راتګ او یا د هغې باره کې څه معلومات غواړي 
یت من جخوره د پیران صداق سمالاقه ساتل چې د انسان تایمیدار شو دا خبره منی و دا کارونه کوي دا خ خبره نه ده او دې طریقه باندې پیران عادت کول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه عادت نه وو نه دین دې ته ترغیب ورکړې دی بلکې دا د ساحرانو خلکو چې هغه په خلکو باندې سحر کوي نو پیران په یو طریقه باندې د ځان لپاره تایمیدار کوي او بیا هغه پیران هغه د دغه انسان چې کم خدمتونه کم کارونه یې هغه سر ته پیران چې د انسان د پاره دغه تابیدار کېږي او دسې مسخرې چې د هغې د امر مطابق چلېږي نو دغه پیران هغه شیطانان چې هغه مشرکان یې هغه دغه انسان چې ساحر دی اول کوپر ته هڅوي او د اسلام دین د قرآن کریم او د الله د نومونو بې عزتي او بې حرمتي پکې کوي بیا د هغې نه وروسته چې کله د انسان د دین نه وباسي نو دغه شیطانان بیا دغه انسان سر تابیدار کېږي او د هغې ځینې کارونه هغه سر ته رسوي یا ورځنې خبرونه راوړي دا کارونه ځینې کوي خو د هغې سره تګ او یا د هغې د خبرو تصدیق کول شریعت د هغې نه منع کړی ده یو خدا چې د ساحر سزا چې سحر ته اسلام کفر ویلې ده الله تعالی قران کې فرمایي و ما کفر سلیمان ولیکن شیطان کفر یو علیمون الناس سحر او سلیمان علیه السلام کفر نو کله کفر خو شیطانانو کړی چې خلکو ته سحر خوده نو سحر خوده دا د کفر کار دی او اکثر په سحر کې شرک او کفر دی نو دی وجنه ساحرانو ته تګم په کار نه دی او ساحران چې هغې دا پیران تابیدار کوي دا هم حرام کار دی او پیاما ساتو سلام د ساحر سړي سزا چې هغه تر میزی روایت دی چې زور به تم بسیاب چې دا هغې سزا دا چې په توره سوولې شي او ساحران د منځه نه ختم شي ځکه ساحران ډېر شریر او بدکار خلک دي او پیاما سام په بل حدیث کې غټ ګناونه چې شماري د هغې نه یو سحر او سحر کول پیاما سامو چې دا غټه ګناه ده نو دا شان خلک چې پیران ځان سپتې طریقه باندې تابیدار کوي دا سحر کوي نو ساحرانو ته تګ او یا دا شان خلکو خبرو ته غوا کې خودل دا جایز نه دی شریعت کې د شیطانانو نه او د زرناکه خلکو نه او د ساحرانو د سحر نه د هغې نه پناهي غوښتله شوې ده او علاج دا دی که څوک مریض دی لري نو یو طرف ته شریعت چې تی به ډاکټره چې هغه ظاهري مرض معلوموي او د هغې مطابق دوایي لیکي اسلام کې دا هم جایز دی او دویم طرف ته شریعي دواګانې چې صورت فاتحه قل هو الله احد قل اعوذ بالله من فرقه سورته قل اعوذ بالله من الناس اخرين دريوان سورتنا ورسره ايات الكرسي او دارنج سوره بقره طوله دا دا سورتنا دي چې د شرون نه د پنای د پاره الله تعالی را لګري دي او دې کې د ټول مرضونو شفا ده په مسات وسلام سورته فاتحه ته شفا ویلی ده چې الحمدلله کې دې کې د هر مرض نه شفا ده نو کچا څه مرض یې پکار چې پر رب باندې توکل جوړي او قران کریم د الله خبرې دي هغه شفا ده په غې باندې زندم کې او د اخرني صورتونه دي چې هغې ته معاودتین ویلې کېدی شي په کار ده چې انسان دغه صورتونه په هماغه سم صحابه ته امر کړی و چې سبا بیګا کې درې درې کره ته دا ووي او دا رنګ هر منظر سي یو کرتو ویلې شي چې الله تعالی د پیرانو د شر نه انسان محفوظ وساتي ځکه په دغه کې د ټولو شرون نه په رب سره په نایي غوښتله شوې ده نو انسان په کار دی چې په دغه عمل وکړي کم چې په هماغه سم سلام او د هغې صحابه وکړی دی او ساحرانو د ساحرانو خلکو نه مسلمان چې څومره لري د هغې خوا ته ور نشي دا ښه کار دی د دې خور بله پوښتنه دا وه چې تهجود مونځ چې هغه څو رکعته وشي نو دا ښه کار دی تهجود مونځ چې هغه یو نفلي مونځ دی او د علماوو د اکثرو په قول باندې چې هغې کې چا چې هر څو رکعته وکړه جایز دي خو غوره طریقه هغه د پیمه صلی الله طریقه ده پیمه صلی الله علیه چې د عاشر لنها حدیث دی د بخاري مسلمه چې پیمه صلی الله علیه وسلم اکثر مونځ چې پیمه صلی الله کله دی د شپې مونځ نو هغه یوولس رکعت او په ځینې حدیثونو کې ډېر لس رکعت دا ذکر دي سره دوی ترونه د بخاري حدیث دی عاشر ان فرمای پیمه صلی الله علیه وسلم چې به نو څلور رکعته دوه رکعته بیا دوه رکعته څلور رکعته دا مونځ کو بیا څلور رکعته بیا کوله او بیا درې رکعته یې نور کول چې دا ټول یو ورس رکعته کېږي په رمضان او په غیر د رمضان نه پیمه صلی الله علیه وسلم د منځه رکعتونه ډېر نه د شپې بلکې په هغې کې قیرت ډېر و روکو یې اوږده وه سجدې اوږده وه او دا رنګ د قرآن کریم تلاوت پکې ډېر زیات و چې عبدالله بن مسعود ان فرمای چې یو ځله پیمه صلی الله د شپې منځه باندې ولاړو زه اوس ودرېدلمه نو تر دې پورې چې اراده مې وکړه چې بد کار وکړمه او هغه دا مانا چې لمانځنه سلام وګرځوم ځکه پیمه صلی الله په یو رکعت کې صورت بخارا والی عمران او صورت نسا چې دا څه کم پنځه سپارې کېږي تقریبا دا یې په یو رکعت کې لوستلي دي نو د پیمه صلی الله علیه چې یو رکعتونه یې کم و خو هغې کې قیرت اوږد و رکو یې اوږده وه سجدې اوږده وه او د رام نبکې ډېرې دعاګانې وختلې دي نو ښایسته طریقه در مانځه چې دا غمدغه چې پیمه صلی الله څومره کړي دي چې اته رکعته وکړی شي او دا رنګ یې د ویت رسا یوولس رکعته شي خو خیرات پکې وګد ویلی شي روکو سجده په خپ اطمینان باندې وکړی شي او په همه سم صحابه ته وایي چې الله رب العزت ته غوره عمل هغه دی چې انسان په هغې سره همېشه والی وکړي اګر که غلګي یو دوه رکعته چې انسان همېشه لپاره کوي هره شپه کوي په ارام سره په عاجزۍ سره 
دا غورا د دین چې انسان یو شپه لس رکعت دوه رکعت وګي او غورا شوې پاتېږي نه یا د دوه رکعت په ځای باندې چې هغه دوه رکعت په صحیح طریقه په ارام سره وګي دا هغه په ځای باندې شپږ رکعت کوي خو په دوه دقیقو کې کوي نو دغه مونږ چې دی رب ته دغه شان په دغه طریقه باندې قبول نه ده چې هغه رکو سجده معلومه نه وي په تعدې باندې انسان ته ځان خلاصوي بلکې رب ته اخلاص قبول دی او د پیمس هم په طریقه باندې چې نو به انسان په کار دی چې پیمس هم څرنګه عمل کړی دی هغه شان یې وکړي یو رس رکعت د بیتو سره خو خیرات پکې وګد کې رکو او سجدې هغه اوږده کې د دې بورو پوښتنه دا وه چې عبدالنبي نوم کې خودل څرنګه دي دا صحیح دی که غلط دي محترمه وروره نومونه کې خودله په شریعت کې دا یو حیثیت لري او کوم ماشوم چې پیدا شي په مور پلار باندې دا حق لري چې هغې لپاره ښایسته نوم غوره کړي او نوم چې دی په انسان باندې اثر لري په یوه سم فرمایي الله تعالی ته غور نومونه چې عبدالله او عبدالرحمن دي چې سړی خپل زامن له عبدالله او عبدالرحمن او دا رنګ یې هر هغه نومه چې رب ته نسبت کېږي چې دا د رب بنده دی عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالسلام عبدالقدوس عبدالجبار په دې طریقه باندې چې د الله نومونه دي او هغه ته نسبت وشي چې دا د الله بنده دی د الله غلام دی د رحمان غلام دی د قهار غلام دی د سنې نومونه ته کې خدلې شي دا نوم کې خدل عبدالنبي دا قسم نومونه کې خدل د نه د شرک بی راضی او شرک چې د هغه په ټولو ګناونو کې غټه ګناه ده عبد النبي مانا د پیغمبر بنده نو بندګان چې دي هغه ټول د الله بندګان دي انسانان څومره چې دي نارینه او زنانه ټول د الله بندګان دي او بنده تم بنده دي ته چې دا د دې وجنه چې د رب غلام او د هغه بنده دی نو مسلمان نه پکاري چې هغه د رب بنده او د رب غلامي او د پیغمبر ته د سنې سبت ونه کې چې زه د هغه غلام او د هغه بنده یمه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هغه خپله بنده دی الله تعالی قران کې د رسول صلی الله علیه وسلم صفت کوي هغه په عبد سره شهرت کوي چې سبحان الذي اسرى بعبده پاکی هغه ذات چې خپل بنده چې محمد صلی الله علیه وسلم دی چې هغه اسمانونو ته او اسرا معراج هغه ته بوته او دارنګ قران کریم کې نور ټول ځای چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه عبد و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل عبد دی نو بل څوک د هغه عبد کېدل یا بنده کېدل هغه نه شي کېدل ځکه هغه خپله بنده دی رسول صلی الله علیه وسلم بنده دی معنی رب نه دی بلکې هغه د رب بنده دی او د رب عبادت کوي نو انسان له پکاري چې دا شان نوم کې نه خو شي دا د شریعت نه خلاف دی او ځینې نومونه چې د پیمس هم په زمانه کې ځینې خلکو په ځان باندې نه خو یا مخکوي نومونه یو پیمس هم چې هغه اورېدلي دي نو هغه به در کړي دي نو که چا داسې نوم عبدالنبي داسې نوم ایښی او یا عبد حسین او یا عبد حسن داسې نومونه ایښي چې هغه بندګانو ته پکې خپله بندګي ظاهروي او د بنده ځان بنده کوي نو دا شان نومونه هغه جایز نه دي په کار دي چې دغه نومونه بدل کړی شي او دغه په ځای باندې عبدالله او عبدالرحمن او عبدالسلام چې رب ته اضافت او نسبت کړی شوی په کار ده چې هغه شان نومونه پې کې خودلی شي چې د شریعت سره برابر او دغه نومه چې د عرب ته اضافت شوی دی دغه نوم بیا په انسان باندې دغه اثر هم لري چې هغه به د رب عبادت کوي او شریک ورسره نه ګرځي د یو ور پیغام کې چې لیکلی چې په اوبو باندې اوداسه وچول یا اوداس پې کېږي که نه کېږي اوداسه وچول نو معنی مقصد د ورور معنا چې په اوبو باندې سینجا چې په کاڼو باندې سړی اوداس وچ نه کېو همدغه شان یې مستقله طریقه باندې مباشرتن په اوبو باندې سینجا وکړي دا جایزه کنه محترمه وروره په شریعت کې یې سینجا طریقه یا د میتیزو نه ځان صفا کولو طریقې یو دا راغلي دي چې انسان په کاڼو باندې ځان صفا کړي دا هم کې پایت کوي او دې ته هم استنجا ویلی شي دا رنګ یې په اوبو باندې استنجا هغه هم راغلې ده چې انسان د قضا حاجت نه پاڅېږي او په دا وخت کې چې قضا حاجت یې پوره که او په اوبو باندې د واره ځان وینځي نو دا هم په شریعت کې راغلې ده په یو مثلا حدیث کې دا ثابته ده نو دا هم جایزه ده او څه پروا نه کوي معنی استنجا دپاره دوه طریقې په دین کې دي یو دا چې کاڼو باندې صفایي وکړي دا هم جایز ده او استنجا ته ویلی شي که وروسته په اوبو باندې استنجا ونه کړه او په همدغه باندې نور اوداسې وکړه منځ وکړه نو دا هم جایز ده څه پروا نه لري او که چرته د واره په اوبو باندې استنجا وکړه په کاڼو باندې ځان وچ کړی او د واره په اوبو باندې استنجا وکړه نو هغه هم جایز ده په حدیثو کې ثابت ده دا څه لازمي ده چې خامخوا دي اول انسان په کاڼو چې سره صفایي وکړي او بیا یې د هغې نه وروسته په اوبو سره وکړي بلکې د واره په اوبو سره وکړي صفایي وکړي هغه هم جایز په حدیث کې ثابت ده دغه هم استنجا ده او شرعي استنجا دا اگر که ډېر ورما په دې باندې چې یو ځله سړی په کاڼو باندې ځان وچ او صفا کړي او د هغې نه وروسته په اوبو باندې وکړي دا غوره ګڼي د دې صافي صاحب د هغې غوښتنه دا وه چې ما څه سپارې قران حفظ کړی دی خو بېرته رانه هېرېږي نو دې باره کې څه معلومات او بل د سوالات استسقا طریقه څرنګه ده نو محترمه وروره قران کریم چې کم بنده ته ازده ده د رب العزت یو نعمت دی او صحابو کې وه پیمس صحابو کې به چې چا ته قران ډېر ازده و 
نو خود غزا کې چې کوم صحابه شهیدان شوي او کوم چا ته په قران ډیر عزت په مسم باغا والله حد او قبله تر تم خکاو نو د قران کریم حافظ او څومره چاغه ته زیدا په نور خلکو باندې مقدم او غوره والی دی په مسم فرمای چې خیر کوم من تعلم القران او علم غوره تاسو کې انسان دی چې قران عزت کې نور خلکو ته وخی خو د قران کریم دی راولا بیا دا یو مصیبت دی مسلمان لپاره کار چې هغه کوشش وکړي چې څه قران کریم څه برخې عزت کړي او کوټور عزت کړي چې هغه ډیر ته تیر نشي او د هغه د یادولو کوشش وکړي له دې وجه نه په مثلا صحابه ته ترغیب ورکوي او ورته وایي چې قسم په الله باندې قران کریم چې دی دا چې دی اشد و تفلت من الابل په هغه قریه دا اوخان چې څنګه د تړون نه ځان څخه یو زر ځي نو دا شان قران کریم که څوک د هغې تعهد ونه کړي د هغې د حفاظت کوشش ونه کړي نو دا انسان د سینو نه وزي او د هغې نه یریږي نو مسلمان لپاره کار دی چې هغه د یادولو کوشش وکړي او تکرار یې وکړي چې هغه د هغه نه یر نشي دا مسلمان ته ترغیب دی او د هغې نه غافلت کېدل په کار نه دی د رب العزت یو نعمت دی د هغې نه شکري چې دا انسان نه په کار نه چې هغه یې بېرته شکر ادا نه کړي او د هغې حفاظت ونه کړي او د هغې نه د منځه نه لاړ شي د سلات یې سسقا یا د مانځه دپاره د مانځه طریقه چې ده نو د سلات یې سسقا طریقه چې ځینې حدیثونو کې ذکر چې د مانځه د اختر غوندې کې طریقه ده دا هغه تر مانځه کې چې مثلا تکبیرونه څنګه دي همدا شان تکبیرونه او نور مونږ همدا شان چې په جهر باندې ځو نور ما په جهر باندې ځو نو په خفیه باندې چې اکثر سنت طریقه چې په جهر باندې دغه مونځو شي نو همدغه طریقه د اثر په تکبیرونو باره کې چې دا ځینې حدیثونو کې راغلي چې په مثلا د سقسقا مونږ چې کله د هغه د اختر د مانځه شان کله دی نو ما اختر مانځه کې چې تکبیرونه چې دي زیات دي نو په کار چې دې کوم تکبیرونه زیات وکړی شي او بل دا چې سولات یې سسقا نه مخکې خطبه ویل چې دی هغه په کار دي نو په مثلا نه کله خطبه مخکې د دمانځه نه او کله چې د مانځه نه وروسته نقل ده خو ښه طریقه چې خود وویلې شي رب نه دعا وویلې شي او بیا چې دا دوه رکعته مونځ وکړی شي دغه دوه رکعته مونځ د اختر مونځ چې څرنګه دی په همغه طریقه باندې چې وکړی شي دا د سولات یې سسقا طریقه ده او مسلمانان په کار دي که چې کله باران هغه نه یو قصالي یو تکلیف او سختي نو هغه په دې سنت باندې عمل وکړي او دا سنت ژوندي وساتي چې کله به د پیمسم زمانه کې بارانونه کمېدل او خلکو ته مشقت تکلیف پیدا کېده نو صحابه و پیما صاحب ته ویلې چې دعا وکړه د رب نه او یا پیما صاحب صحابه ته اعلان کړ چې علم مانځه زیاته راوځي مونږ سلات یې سسقا کوو نو صحابه به راوتل و پیما صاحب له سلات یې سسقا کوو د یو ورور چې هغوی مونږ کوچې نیو مالونه ساتو د مالونو متیاز هغه زموږ د جامو سره و د هغې نه ساتل زموږ ته ځان بچ ساتل مونږ ته ډېر په تکلیف کېو او بیا و چې مونږ مانا د هغې سره مونږ جایز او کنه بل پوښتنه دا وه چې مونږ نه ډېر مونځ نه قضا کېږي قضایي راوړو کنه او یا بیخي قضایي نشو کولای نو دې ته بو یم چې معلومه دغه معلومه چې مثلا وخان دي غواګان یو ګډ ابزو رمې چې دي نو مخکې منګه تفصیل د مسالې هغه وکړه چې دغه متیاز کې د انسان په جامه لګېدلې نو دا اکثر علماء او د هغې قول دا ده چې هغې سره مونځ کېږي د دغه وجه نه څوک مونږ نه پرېږدي معنی هغه انسان چې دا وایي ما څخه نور اوبه نشته دی او د وخ متیاز یا د غوا متیاز ګډ ابزو د هغې متیاز ما څه پروت او یا مثلا جامو ته رسېدلې دي او دې وجه نه چې زما جامې پاکې دي او مونځ پرې دي نو دا کار دې نه کوي بلکې هغه که نور اوبه نهي نو دا دا څه په زیا باندې تیمم وای او دغه جامه که دغه متیاز ته هم رسېدلې دي که چرته اوبه یو خو صفایي دې وکړي چې صفایي ډېر ښه کار دی خو که اوبه نهي او دې ته مشقت او تکلیف نو دغه ډېر علما او د هغې قول دا دی چې دغه متیاز یې پهلې نه دي معنا مونځو څه کېږي نو دا دې مونځو نه قضایي کوي نه د مانځه قضایي په اسلام کې نشته دی په مثلا سلام فرمایي قضایي یو په دې حالت کې چې سړی اوده شو ناخبره دا شان غفلت کې مونږ ته قضا شي او یا کله یو کار کې مشغول وي وخت یې فکر نهي او دا رنګ د مانځه وخت تیر شوی په دې طریقه باندې که مونځ قضا شي نو په همه سلام وایي د هغې کپاره دا ده چې هغه کله ور په یاد شو د واره دې مونځو کې لا کپاره تر هایلا دا لک چې بله کپاره نه لري نو د مانځه کپاره هم صرف قضایي ده او بیا مونځ په غیر د عذر نه قضا کول دا په اسلام کې نشته دی بلکې په همه سلام فرمایي چې د مسلمانانو د کافرانو تر منځ چې فرق دی هغه مونځ دی نو مسلمان نه دا چې هغه په مانځه سره پېژندل کېږي چې دا مسلمان دی نو د مانځه قضا کول په کار نه دي او دا باندې اوم له په کار نه دي چې مثلا اوخان دی او مال دی او جامې بل مال شوې او دا مونږ به جایز نه ما ته یې چې د ډوره ورما په نیز باندې دا قسمونه چیزونه چې دي هغه نه جس نه شمارل کېږي نو په کار چې د هغې سره سړی انسان چې دی مونځو کې او که بونه یې الله تعالی اسانتیا د دې راوستلې چې انسان ته یې مونږ وایي خو د مونږ قضایي چې دا هغه نه شته کله چې انسان مکلف وي بالغ وي عاقل وي روغ رموټ وي او مونځ کولی شي نو هغې ته د قضایي اجازت نه شته په کار چې هغه د مانځه قضایي ونه کړي د یو ورور چې عابد د خوست نه چې هغه تلیفون کړی و چې کله که یو انسان په تیاره کې مثلا سور شي او دا غرب طرف ته روان دی نو چې غرب طرف ته روان دی د مازیګر ما مانځه وخت په جهاز کې راغی د په جهاز کې مثلا مونځ وکړ او بیا دا تیاره زی زی کوم وطن کې چې دا کوزېږي هلته مازیګر نو په دې باندې دوباره مونږ چې دی هغه
که چرت هم دغه وخت چې د مازیګر وخت دی په جاز کې سور شو دا وخت کې منځوکه نو مون زیادا کا کوم زیادا کا نه نو چې وخت چې کوښ په کار چې هغه منځوکی خو په کار چې د وخت له حاضو ساتي او کې لیده چې مون زرانه قضا کیږي نو بیا په جاز کې دی منځوکی رب العزت هغه د دې قبلون کې ځکه د انسان په دغه وخت کې هم دا طاقت دی خو کله کې یو زل منځکلی او بیا لا راغ مل ته ورسې د ول ته بیا مازیګر دی هم دغه د دغه ورځې مازیګر دی نو دوباره په بل منځ لازمي نه دی ځکه منځونه پر ځې منځونه په شپه ورځ کې پنځه دي نو چې پنځه دي د دې د مازیګر منځ کله دی نه که چرته جمع ودرېږي نو په جمع کې شرکت په کار دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله کې یو انسان راغی جمعات ته یا د جمع زیاته راغی او دی په کور کې منځ کلی و بیا دغه منځ کېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بیا یې د خلکو سره ودرېږي دا د هغې دپاره نه پر شمارل کېږي نو دغه انسان که بیا جمع ودرېدله نو په کار ده چې جمع کې شرکت وکړي خو که چرته ځان نه ځان نه نو دوباره منځ کول په دې باندې نشته دی ځکه یو ځل یې منځ کړی دی دی خور تلیفون دا و چې د هغې یوه نسۍ ده هغې ته یې نوم کیرن ایښی دی نو کیرن ماته پته نه چې دا لغت څه معنی ده خو مخکې ما ویلې چې د سوی نوم کې خدل پکار دی چې هغه واضح او په شریعت کې ښه معلوم او ښه معنی ولري هغه نوم کې خدل پکار دی چې ښه معنی ولري او رب طب کې نسبت دی چې موږ د رب بنده ګانې یو د هغې یا زلانه چې د رب وینځي دي نو دغه شانې او یا د سوی نوم چې هغه په ښې معنی باندې دلالت کوي نو دغه شان نوم کې خدل پکار دی د کیرنه که خیرن واخلی اون دا خو بیخی معنی خیرن چه دانو خنده چه لیزان تو نوم خیرن که دی او کیرن دا غی نوم ما تا معنا پتن نگی چه سمان لری نو که غلط معنا لری دیسی نوم چه دی اغا که خودل پکار ندی بیا دی خلوی پختنه دا و چه اغای معنی خطا کردی دا یو انسان چه پلانی انسان لبدا چیز ورکو ما نو واسه که بر انسان لیور که دا جایز دا نا که ترسو پر واس رسیگی مثلا این سرنجی نظر کرده ده چه که دا کار واشه زبا دا پلان کی مسکین لرا دوم را چیزی نوم دا چیز ور کمه دوم را روپای یا دا چیز با ور کمه او بیا دا غی دا غی نظر چه کم نظر کلی اوغا کاری پورا شد نو پا کار چه دا غی نظر کم انسان تا چه کلی آغی تی ور کی چه غریب و مسکینی صرف دوم را دا نظر بارا که چه زن علماء دا زی گرکی چه مثلا یو شی پا نظر که یو زی پا نظر که کلی ده او دا غی نا بل غور زی نو که پا غور زی که اغاو که اغا پروانه کهی خو مانا تر چه فوره چه دا کم انسان چه دا غوی دا پا دا کلی چه دا نظر با غی تا ور کوما نو تر چه فوره چه وس رسی گی پا کار چه غی تی ور کی او بل چه تی وان نلی نه که دسی چه مثلا دا کم سره چه دی سلی با دا ور کوما اغا لگ مال داری یو دا غی نور دیر غری بانا نو زروت لری نو که غی تی ور کی انشالله چه چه با که پروا بان لری با دی نو روستا دو پیاز محمد رو دا غی پختن دا و چه دی بارا کی پختن و چه کلا چو که سباق دا غی کی کم زوری نو دا حافیزی قی کول دا پارا چا علاج ده محترم و رو را پا دین بانی عمل که ورد و گناون نزان ساتل گناون چه دی سر دی انسان حافیزی کم زوری کی گی دی و جن امام شایفی رحم الله غی نقل دی چه اغای ما خبر وستاز وکی تا شکایت و که چیز ما حافیزی کم زوری ده نو پار شدنی الى ترک المعاسی اغایت ما تا دا و سیت و که چه گناون پری دوا زکا علم چه دی و ایدا نور من الهی ده در رب طرف نرنا ده او الله تالا دا خلق و تا چه اغا در رب خلاب که اغایت دا غیرنا نور کی نو مسلمان لپا کاری چه دی گناون نزان نرو ساتی انشالله پا دی سر دا غیر دا حافیزی قوت رازی او دا رنگی انسان لپا کار چه بیزی سوچونو بیزی پکرونا اغایی که اخبر لذیهن مصرف نکی او پرام بانی توکلی و پا تقدیر بانی ایمانی دی ورور با وقتانا چه حلال کار چه اغای مسلمان پا غی عملو که حلال کار زن لپا ایدا که یا کم کارو بار چه اغاو که او پا غی که تالا تالا برا یا زنی کسبونه دی چه اغا اسلام غوار اندی گرنلی نو دا شان کسبون نه که انسان زان بچو ساتی داخلی دین علاوه نور مزدری کول دلاسو کار و کسبه یو چه ایزا کول او چه تا خودله او دارنگ یا یو تجارت کول یا زمی داری کول یا دا نور کارونه کول چه اغای که دی شریعت خلاف نهی دا غا کارونه جایز کارونه دی که اغا تجارتی که زراعاتی او دارنگ که نور کارو باری نجارت شه دارن که دا برقی سامانونا دا خرسوال یا غستل یا پاگو که کار کول یا جولول دا کارونو طول پروانه که خو مسلمان لا دا غیل پرکت تالا که چول که گی چه دا خیانت نکه دروغ نوائی او ورسرا صدقه ور که گی ایوی نا پیامه سلام با تاجران تویر چه تاجرانو کلا پا دی خبرو که زیتی و کمیار ازی چه تا چه خبره که وی کلا پیرو دروغ مواقی شی نو صدقه دیره ور که گی نو پس ای تیر خسیره و کی چه ساقه در ودو کونه کی او بالا پاری که ده خالق یو خدمت اگه هم نیتی دالا رضای پکی هم نیتی دخالا ریزه که دخالا پکی هم نیتی او بیا داغ خیر و برکت چه کی یو دو کچه سرونه کی او بالا چه داغ نسل خو کی انشالله پدی سر داغ پکار و بار که با انشالله خیر و برکت آجر کیگی پدی سر استاد دو پختنو زوابونه چه داغ ختم شودنم رازی 
او ان شاء الله د بل پورې استاسو نه اجازه غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لا منار رادیو